comme lectrice de texte, c'est une très grande lectrice de texte, j'ai envie de dire « mais », mais c'est pas « mais, mais », et en fait, elle est comédienne, c'est-à-dire que, de manière générale et de manière plus fréquente, elle interprète des personnages, alors que là, elle se retrouve dans une situation différente, donc j'avais envie qu'il nous parle un peu de ce passage, on pourrait dire, de la lecture à, au métier de comédien, qui quand même est très intrigant pour nous, enfin, si, quand on n'est pas comédien, c'est, euh, bah oui, mais comment on fait pour, pour devenir quelqu'un d'autre euh, momentanément par le biais d'un texte quoi. Est-ce que tu peux nous dire euh, un petit mot euh... bah, Je dirais par le biais d'un texte. Euh, D'être clair. La, la, la différence entre lire et dire, parce que la limite entre le moment où je deviens actrice et le moment où j'ai plus mon texte dans les mains, et la grande différence, c'est que tout à coup, si j'ai plus de texte, vous considérez que je suis la personne qui parle. Euh, donc, faut, comme si je devais l'être entièrement. Quoi. Il faut que de, de, de mon corps, avec mon costume, avec je sais pas quoi, je deviens entièrement comme si je sortais de ce livre et je devenais le dresseur, je devenais la. Je pourrais, on pourrait incarner tous les personnages du livre, par exemple. Euh, le moment où j'ai encore le livre, où vous voyez le livre, euh, je suis lectrice. À aucun, enfin, il n'y a, a aucun moment je vous, on entre dans une fiction de dire Ah, je deviens ces personnages-là. Je suis une lectrice qui vous transmet quelque chose. Et, pour, et en même temps, si je me mets à lire tout de la même manière, concrètement, il va vous manquer ce qu'on ce, ce qu fait nous-mêmes en, en tant que lecteur. Quand on, quand on lit un roman, on va avoir des intonations, des rythmes différents, on va s'inventer l'histoire à l'intérieur. Euh, C'est comme si je, je me devais, moi, de, de rendre en trois dimensions le, ce, 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 ce qu'on ce qu fait chacun chez soi, en fait. Euh, parce que même parfois on a des images qui nous viennent dans la tête, on va, des, on va imaginer le canapé qui est décrit dans le livre, on va imaginer le dresseur, un petit peu quelle tête qu'il a, comment il est habillé, tout ça. Et pour moi c'est comme si en lecture, c'était comme le squelette de ce que je fais après quand je suis actrice. Je fais le même travail en fait. Je pourrais, euh, je pourrais tout à coup me mettre à jouer le dresseur. Bah tu pourrais ce... Bien sûr, <rire> je peux parler un petit peu. Elle a dit ça, maintenant, euh, vas-y. Hein, euh... C'est-à-dire qu'en fait c'est comme si c'était... Euh, euh, la, le premier croquis. Mais s'il n'y a pas le croquis au moment de la lecture, il n'y aura pas de relief. Dans... Ça m'est déjà arrivé de lire des romans vraiment pendant une heure et demie, presque deux heures, où on, le but c'est d'emmener les gens dans, dans toute une histoire qui va avoir plein d'émotions différentes, plein de personnages différents. Dans certains romans, il y a des moments où on lit une scène où il y a plusieurs, deux, trois personnes qui parlent. Très clairement, si moi il n'y a pas une, tout un film différence dans ma façon de parler, la, la langue ne suffira pas parce que je vais plus vite que ce qu'on fait chez soi seul. Donc euh, je, en fait, je, je dois faire le trajet euh, de manière plus nette. Et c'est comme si je faisais un croquis de chacun des personnages, entre guillemets, qui existent. Et, et après, quand on l'incarne en tant qu'acteur, bah, c'est ce croquis-là qu'on qu développe et on, en, on finit par faire le tableau euh, euh, finalisé. Quoi. Mais le, le point commun, c'est la langue, en fait. Concrètement, quand on se met à incarner un personnage, même si, évidemment, on va lui donner une forme en trois dimensions à la fin, au départ, la seule information qu'on a, c'est les mots qu'il utilise, c'est si c'est bien écrit, normalement, l'auteur la, a, a donné des rythmiques différentes à chaque personnage, un vocabulaire différent. Et ce qui fait que si on s'appuie là-dessus, il suffit de dire, et ça existe, en fait. Et concrètement, il suffit de, de dire les les répliques de ce personnage-là, on va sentir qu'il y a une... Euh, physiquement, par exemple, on va finir par se dire, tiens, il se tient différemment la manière dont il parle, la, la, le rythme avec lequel les répliques sont faites, la façon dont il pense, ce qui fait que euh, je vais, ça va m'amener, de manière un peu plus ou moins instinctive, selon les acteurs, à avoir un certain type de corps. Alors que si je me mets à travailler d'autres personnages, si je travaille un personnage qui, tout le temps, tout le temps, dit euh, « Ah, je suis inquiet, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, etc. », instinctivement, si je n'arrête si je, si je, si je pas de répéter ces phrases-là, ça va agir sur mon corps et je vais me tenir différemment, je vais, je vais, je vais, être, je vais être soucieux. Mais quand tu dis euh, « il y aurait un personnage, il y aurait moi, et quand j'arrive sur scène, je rentre dans un personnage ». Alors que je considère qu'encore une fois, c'est pour ça que je dis que je travaille à partir de la langue et non pas d'une incarnation euh, d'une image ou d'une un, forme qui serait extérieure à moi. Si je, je considère que si je dis quelque chose qui n'est pas ma pensée et qui ne sont pas mes mots, je deviens quelqu'un d'autre. Point. À l'instant où je, je prends d'autres mots que les miens. Dès l'instant où c'est mes mots à nouveau, je redeviens moi, mais en fait parce que je ne l'ai pas quitté. Je ne suis jamais devenu, euh, je n'ai jamais pris d'autres vêtements, entre guillemets. Fin. Donc c'est pour ça que pour moi, à la limite, ce n'est pas moi qui entrerai dans un personnage, c'est le personnage qui passerait par moi, par la, le fait que j'utilise les mots de ce, ce qu'on appellerait ce personnage-là. 
Ce qui fait que concrètement, à partir de l'instant où je répète pas ces mots, bon, ils ne passent plus par moi, quoi. donc j'ai plus besoin de... Après, par contre, euh, par exemple, j'ai déjà... Euh... Mais c'est des vraies questions, parce que je pense qu'aujourd'hui, enfin, j'ai cette tranquillité-là, euh, qui m'a demandé énormément de travail, en fait. Parce qu'effectivement, avant, je, je, je travaillais à rentrer dans des émotions, par exemple. Les gens se disent, mais c'est pas moi qui rentre dans une émotion. L'émotion n'existe pas. De la même manière qu'un personnage dans un livre n'existe pas. Personne ne dit comment il s'habille, comment, comment il marche. Euh, et donc c'est vraiment, c'est le contraire, c'est le mouvement contraire, en fait. Donc euh, l'émotion, pareil, l'émotion, elle, elle nous traverse. Il a pas, je vais pas dire, j'entre dans la tristesse. La tristesse, c'est un, un mouvement physique qui va créer une émotion. Encore une fois, la tristesse, elle peut avoir mille formes. Je peux être extrêmement triste et me mettre à, à exploser de rire. Donc, euh, parce que c'est un, un truc moléculaire qui fait que mon corps, il va vibrer et il va se passer quelque chose de cet ordre-là. Euh, donc, encore une fois, en fait, c'est pas moi qui rentre quelque part. Moi, je suis là. Je suis le vecteur de quelque chose. Les mots d'un auteur, une émotion, une situation qui fait que, pareil, euh, ben, J'ai des partenaires, généralement, très concrètement, la plupart du temps, on, je considère qu'on est surtout dessiné par la réaction qu'on a à la situation dans laquelle le personnage est. C'est-à-dire que je considère que, quelque part, mon personnage, il va surtout exister par sa manière de réagir aux choses. C'est-à-dire que si, si euh, quand euh, on lui annonce la, la mort de quelqu'un, l'auteur lui donne telle ou telle phrase dans la bouche, sa réaction à cette annonce-là, en fait, c'est ça qui le constitue. Donc, encore une fois, en fait, c'est qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que je décide de donner Mais il n'y a pas de... Et par contre, après, tu peux être pas enfermé, mais euh, épuisé de devoir renouveler euh, euh, longtemps le fait d'être traversé par ces émotions. Euh, concrètement, dans la vie, en général, quand on vit des, des expériences fortes, joyeuses ou tristes, euh, au bout de quelques jours, on est épuisé. Quand on a des, des moments durs dans la vie, ou encore une fois joyeux, quand on, on vient, on a travaillé pour un examen, on a l'examen, généralement on fait « Ouais !» et on fait « Et parce que le corps a tenu une, une, une tension émotionnelle, intellectuelle et tout ça, qui est puissante, et on, on, qui est bien au-dessus de la moyenne de ce qu'on vit d'habitude. Euh, 